ಸರ್ ಊರೇನ್ ಬೇಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಮ್ಮ ಸರ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಜಿ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡೈಲಿ ಕೇಳಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹೆಸರು ಹೇಳುದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಗುಡ್ ಡೇ ಅಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ಡೇ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎನಿವೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಾ ಎಸ್ ತಾಯಿ ಹೇಳಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಗೆಳೆಯ ಏನಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡು ನೀನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾಳೆಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರಿ ಮಾತಾಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಡ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಓಕೆ ಮೂರು ಜನ ಮಗಳು ಹ್ಮ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಅವಳು ಓಕೆ ತಂಗಿ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಆ ಪಪ್ಪಾಗೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಷಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಮೊರಾರ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ತರ ನಾನು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಅದೇ 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 ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೇದು ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಓಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನು ಬಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇನ್ನು ನಾನು ಐದು ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ರಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಂತ ಖುಷಿ ಪಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಹೋಗಿದ್ರಿಂತ ದುಃಖ ಪಡಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಟೂ ಇಯರ್ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ರೆ ತಂಗಿ ಆದ್ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ತಂಗಿನ ಚಿಕ್ಕವಳು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಮ್ಮಿ ಹೆಂಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ನಂದು ಮುರಾರ್ಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಅದು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ನೆನಪುಗಳು ಜ್ಞಾನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಕವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಚರ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅವ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲ್ರು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಕ್ ಎಲ್ರು ಒಂಥರ ತುಡಿತಾರಲ್ವಾ ನಾನು ಆ ಟೈಮ
ಆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಹೆಣ್ಮಗ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಲೈಕ್ ಹಿಂಗ್ ರಜು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನ್ ಅಳ್ವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅದು ಸಡನ್ಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಕರೇಜ್ ನನಗೆ ಸರ್ ಇಂತಾನೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೋಗ್ಕೋತ ಸರ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ಭವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೋಂತ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿದ್ದು ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಮರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಮ್ಮದೇರು ಅವರು ನಿಮ್ದು ಮದ್ವೆ ಮಾಮ ಮದ್ವೆ ಮಾಮ ಎರಡನೇ ಮಾಮ ಅವ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಮಾಮ ನೌಕರಿ ಇದೆ ಅವರು ನೌಕರಿ ನೌಕರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ನೋಡಪ್ಪ ಅವಳಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಳ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ನೋಡಂದ್ರು ಸರ್ ಮಾಮ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಮ ತಂದ ದೊಡ್ಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನಂತ ಮಾಮ ತಮ್ ದುಡ್ಡಲ್ ಕೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಮಾಮ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದು ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರು ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಓದಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಹಂಗ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನಾನು ಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಹಿಂಗ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ನನ್ ಮನಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು ಸರಿ ಸುಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ಸಾರ್ದಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮಾಗಿದ್ದೆ ಈಗ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಲ್ವಾ ಬಟ್ ನನ್ನ ಏನ್ ಇರೋದೇನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಜಕ್ ಬಂದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಸೋಣ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗ ಹಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ನನ್ ಕಿವಿ ಬಿಡ್ತದು ಬಟ್ ಯಾರು ನನ್ ಮುಂದೆ ಆತರ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಟೆಂತ್ ಎನ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಲಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ತಗೊಂಡೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಅದು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ದೆ ನಾನು ಅವ್ರು ಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಮ್ದು ಎನ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್ ಸೆಂಡ್ ಅಪ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟೆಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಎಲ್ರು ಬರ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಟೆಂತ್ ಮುಗಿದು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅವರ ಆಸೆಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರ ಆಸೆಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಆಸೆನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಕೋಲು ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಾಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸ್ಪೀಚ್
ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂಡ್ ಟೆನ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆಂದ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಲೋ ಹೇಳಮ್ಮ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮರ್ ಏನಂದ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರು ಸರ್ ಬಟ್ ನನಗದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಹಾಕಿ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಶಾಣೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಬಟ್ ತಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ ತಕ್ಕನ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ತು ಬರೀ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಓದ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ಗೆ ಏನು ಗುಂಗುಗಳು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಮಮ್ಮಿ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಿರ್ತಿದ್ರು ಕಾಮನ್ ಗೆ ಬೈತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಯಾವ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಕರೋನ ಬಂತಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕರೋನಾ ಬಂತು ಅವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ ಸಿ ಟಿ ನೀಟ್ ಎಂ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀಟ್ ಓದ್ಬೇಕು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಾರ್ಗಂತ ಇತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಂತು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ತಂಗಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಂಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಅನ್ನಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲಿ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುರಾರ್ ಜೋ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಜೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಆ ಮಮ್ಮಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನಾದ್ರು ಬರಲಿ ನಾನೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿ ಎ
ದೂರ ಇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀ ಫೋನು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೈಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ತಂಗಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಬೈದ್ರು ಕಾಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹುಡುಗನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಡೌಟ್ <laughs> ಇತ್ತು <laughs> <laughs> ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಆಗುವಂತಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ ಇದ್ದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಸತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಒಂದಿನ ಸರ್ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಬಾಜು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ರಿಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾಳ ಮೂರ್ ದಿನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹ್ಮ್ ಅನ್ಸಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ಅನ್ಸಿ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಿ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ತಾಸು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹ್ಮ್ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳುವಂತಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರು ಸರ್ ಮಮ್ಮಿ ಹ್ಮ್ ಆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಕುಂದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ನನ್ ನಮ್ಗು ಲೈಫ್ ನ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ನಿಮ್ದು ಆಲೋಚನೆ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ ಇವಾಗ ಯಾವ ತರ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ರೇಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಲವ್ ಗಿವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ನಾ ಏನ್ ದಾರಿ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಗ ಬಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ರು ಅಂತಾರೆ ನಾನ್ ಮುಂದ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂದ್ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಸ್ಟಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಯಾರು ನಮ್ ನಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರು ಇದ್ರೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಮಗನ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರು ಮಾಮ ಅವ್ರು 
ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ಸರ್ ನಾವ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರು ತಾವ್ ತಮ್ ಎಮೋಷನಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಸರ್ ನೀ ನಿನ್ ಮಗಳು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ ನಿನ್ಗೂ ನನ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೂ ತಾಯಿ ಮಗಳ ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅವಾಗ ಸರ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಎದೆ ಇದು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಣ್ಣಾಗ ನಮ್ ಕರ ನನ್ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಾಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು <laughs> 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 ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಖುಷಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮದ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ನನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾಮನೇ ಆದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಸರ್ ನನ್ ಗಂಡಿವರ್ಗು ಇಷ್ಟು ಮಾಮ ಅದ್ರ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಆ ಮಾಮ ನನ್ಗೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಿರ ನನ್ ಗಂಡಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸತಿ ಮನ್ಸಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಒಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮದ್ವೆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಅಳುತಾನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆನೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಮದ್ವೆ ಆದು ಒಂದ್ ವೀಕಿಗೆ ಮಾವದರೆಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅವರು ಮದ್ವೆ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದು ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಇವ್ರು ಹೆಂಗ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮುಂಜ ನಮ್ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ಆ ತರ ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಮಮ್ಮಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಸಡನ್ ಲಿ ಒಂದೇ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಕಡೆ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ರು ತಮ್ ತಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರು ಅಜ್ಜಿಗೂ ಸರ್ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ನನ್ ನನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರ ತರ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಮೊದ್ಲಿನ ತರಾನೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಗೊತ್ತ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಒಟ್ಟ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಒಟ್ಟ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಮಾಮನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ ನಾನ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಮುಗಿದ ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಂದೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೀವ್ ಸಣ್ಣ ಬಿಡ ಅಂತ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹ್ಮ್ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಾನು ಸಾಲ್ವೇ ಇದ್ರು ಹಂಗಿದ್ರು ಸೋ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಡೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಂಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅಂತ ನಾವಾಗ ಅವಾಗ ಇಂತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಸಹ ಯೂಪಿಎಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹ್ಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಚಹಾ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಬರೀ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನನ್ ಚಹಾ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಕ ಅಜ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ಕೂತಿಂತಿ ಓದ್ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ್ ಅಜ್ಜಿನೇ ಬೇರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ಅಜ್ಜಿನೇ ಬೇರೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಒಂದಿನ ಅದು ಎಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋದವಳಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಗ್ ಕುಂತ್ ತಿಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರತ್ತ ಅವ್ರೆಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ಯಾ ಏನು ಅಂತ ಏನು ಏನು ಕೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮಾಮೂಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಕೇಳಿದೆ ಮಮ್ಮಿನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ತೊಲಿ ಬಂಗಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ತಗೊಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮಿ ಜೊತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನಗ್ ಏನೋ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಅಮ್ಮಿ ಏನಂದ್ರು ನೀನ್ ಬರೀ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತನ್ ಸತ್ತ ಲೋನಿ ಅವಾಗ ಹುಟ್ಟುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ನನಗ್ ಬಾಳ ಹರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲು ಅದ್ರ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಮೇಳದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಅವತ್ತ ಮಾತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದೆ ನಾನೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿನೇ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಅನ್ನಕ್ಕ ನನ್ ತಂಗಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕ ಅವ್ರು ಫೋನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳ ನೋಡು ನೀನಾದ್ರೂ ಕೇಳು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತ ನಾ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲ ಮನೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾರ್ಮಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೂ ಹಾ ಅಷ್ಟ ಹೂ ಆರಾಮ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಂತ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ್ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾಮನ್ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ದೆ ಬಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡು ಅವ್ರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನಗ ನಾನು ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದ್ನೂರು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗಸು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ನನ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ಕೋಸು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹಂಗಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ ಹಂಗ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಟಾಬ್ಲೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಂದ ಒಂದ್ ತಾಸು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರಿಂದ ಏಳು ತನಕ ಜಾಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉಳ್ಕಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನಡ್ದಿದೆ ಗುಡ್ ಅವ್ರು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಾರ ಬಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಡ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನನಗ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ ನಾನ್ ಗುರು ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಪಡೆದ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ 
ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀನು ಹೋಗ್ತಿರೋ ದಾರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಅನೇಕ ಅವಮಾನ ಅನೇಕ ನಿಮ್ಮವರೇ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ ಅವಮಾನ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆಯಾ ತಾಯಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿನ್ನಂಗಿರಬೇಕು ಹೌದು ನೀನು ಬಂದಂತಹ ಜಾಗ ಗುಡಿಸ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ದೈತ್ಯವಾಗಿರೋದರಿಂದ ನೀನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸ್ತೀಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳೋದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ್ಲಿಂದ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಚೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶವು ನಿನ್ನಷ್ಟು ಘನವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಆದರ್ಶವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಯಾರದೋ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸುಖಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಈ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ದೇಹ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಹೊಸ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಇಡೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನೀನು ಮೊದಲನೇದಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರು ಯಾರದು ಮನೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಬೆಳೆದ ಮನೆ ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ತರುವುದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಿನ್ನವರು ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಅಹಂಕಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಮಗಳಾದವಳು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಯಾವುದವರು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಹಂಗಿರ್ಬೇಡ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಡ ಮನೆ ಕರ್ಕೋಬೇಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಯಂ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ನಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರ ತಿರ್ಗಾಡ್ಬಾರ್ದಂತೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಹೇಳಂದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ನೋಡಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಉಚ್ಚನಿಗೆ ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅರೆ ಅವನ ಅವನು ಉಚ್ಚ ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಗುರು ದುಃಖ ಪಟ್ಟರೆ ಅದೆಂತ ಅವಮಾನ ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವರ್ತನೆ ಏನು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಏನು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಬದುಕಿನ ಯಶಸ್ಸು ನಿನಗೆಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲಲ್ಲ ಅಂತಿಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುವಿನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಕೌಶಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲಿ ನಾನು ಆಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಬದುಕಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕರೂಢಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಂತರಿಕ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ನೀನ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕನಸು ಈಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸೋದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಈಡೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡು ಹೇಳ
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ದುರಾದೃಷ್ಟಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತವ ನಾನೊಂದು ನಿನಗೊಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ನಡೀತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ಯಾರಿಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಅವನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಕತೆ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಸುಗಂಧ ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆ ಹುಡುಗ ಕೆಲಸ ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗಿ ಸಾಕಾಯ್ತು ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಆತನಿಗೆ ಆತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಗಳು ತರೋಣಂತೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ರೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದ ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಮೂ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ವಿಧದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಪರ್ಫ್ಯೂಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡೋಣಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಹಣ ಬೇಡ ಅದು ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಹಣ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಈಗ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮಾರಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರಿಬೇಕಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ತಾಂಡೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಗಡಿ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒರಿತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯ ಗಂಧಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಮ್ಮ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮಾರಿ ಸಂಜೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಗಂಧವನ್ನು ನೋಡು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಅವನ ವೇಷಭೂಷಣ ಅವನು ಕಿತ್ತೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ಗೆಟ್ಟೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಅಂತಾನೆ ಆ ಗಂಧ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಏಯ್ ನೀನೇನು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ಕನ್ ತಿಂದ ನಿಂಗೆ ಇದೆಯೋ ಆಚೆಗೋಗು ಅಂದ ಅವನು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡ ಅಂದ ಪಾಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಬೇಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಚೂರು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಸಂಜೆ ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಆ ಓನರ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟತ್ತಿ ಆಚೆ ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವನು ಕೊಳಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ದೂಕದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚರಂಡಿ ಇತ್ತು ಎಡ್ವಿ ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಕೈಕಾಲು ಏಟ್ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಆ ಕೈಕಾಲು ಏಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆ ಅವನು ಈ ಗಾಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸುಗಂಧ ತುಂಬಿಕೊಂಬಂದಿದ್ದ ಅದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು ಒಡೆದೋಯ್ತು ಚೆಲ್ಲು ಹೋಯ್ತು ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಸುಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಸುಗಂಧದ ವಾಸನೆ ಆ ಆ ಬೀದಿ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂರು ಹುಡುಗೀರು ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗೀರು ಅವರು ಅವನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸುಗಂಧ ಗ ಗಮ 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 ಅಂತಿತ್ತಲ್ಲ ಅರೆ ಏನಿದು ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು ಯಾವ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವನ ಅಂಗಡಿಯವನು ನೋಡಿ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಈ ಹುಡುಗಿಯವ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಅಂಗ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿರೋ ಹೋಟೆಲು ಭಾರತೀಯರಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅವನು ತಾಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಶೆಟ್ ಜಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಸಂತತಿ ಜಮ್ಶೆಟ್ ಜಿ ಟಾಟಾ ಅಂದರೆ ತಾಜ್ ಹೋಟ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವಮಾನನೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವಮಾನನೇ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅವಮಾನನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರಿದ್ದು ಅವರು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಯಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೊಂಡು ಬೈಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಹೌದಲ್ಲ ನನಗನ್ಸೋದು ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀಯ ನೀನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತೇನಾದರೂ ಅಂದ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋ ದಾರಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯು ಇಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಯು ಹಾಗೆ ಸತ್ರ ಸಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನಿನ್ಗ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನು ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇಷ್ಟೇ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನವರು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಅವರವರ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ತಾಯಿ ಭಗವಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮಹಾತ್ಮರನ್ನು ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮ ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಇದ್ದರೆ ನೂರು ಜನ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನೀನು ಆ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೀಯ ಮತ್ತು ನೀನು ಆತನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಬದುಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ಮೇಲಿನವರು ಮತ್ತು ನಮಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಮ್ಮಿಲನ ಹೋದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡೋದೇ ಬದುಕಲ್ವ ನಿನಗೆ ಸಮನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ರುಚಿನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಶತ್ರುಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಇದೆಯಂತೆ ಈಗ ಅವ್ರೇನು ಚಲ ಹುಡಿಸಿದ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರೆಸು ಅಂಡ್ ನೀನು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಾವಿರ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತೇ ನಿಲ್ತೀಯ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಛಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿ ಅಂತಿಮ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಮಲಗದಾಗ ಮತ್ತು ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಳತೀಯ ಗಂಡನಿಗೇನಾದರೂ ಮತ್ತು ಹೋಗಳತೀಯ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಈ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅಂತಿಮ ಹೋಗಿ ನೀನು ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯ ಹೌದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಾಧಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಹೊರತಾಗಿ ನೀನು ಇದೇ ನೀನು ನಾಳೆ ಗೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮನೆಯವಳು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಜನ ಅವತ್ತಿನ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರಮ್ಮ ಬಟ್ ನೀನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಗೆಲುವು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾತ್ಮರು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೀನ
ಈಗ ನಿನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಮಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಅವರೋಳು ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಆಚೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಬಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನು ಈ ದೇಶ ತೋಳು ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇಶದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೊರಗಿನ ಹೋಳು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅದರದೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾವೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಇದ್ದಾವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ನರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವುದೇ ಲೋಕದ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನ ಬಯಸುವ ಥರ ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಈ ನರ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ ಆ ಒಳಿತನ್ನ ದಾಟಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಕಾನೂನುಗಳು ಬೇರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗಿರಬೇಕು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಅವಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅವಳು ಉದ್ಧಾರ ಆದರೆ ಜನ ನನಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಇರ್ತವೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿನ್ನ ಓದು ನಿನ್ನ ಶಿಸ್ತಿನ ದಿನಚರಿ ನಿನ್ನ ವೃತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಯಿನ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬದುಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ಕೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ನೀನು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಮಧ್ಯ ಯಾರೋ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೋ ಭಗವಂತನೇ ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೃತಿಗಿಡಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಏನು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ ಅದು ನೀನು ದೊಡ್ಡತನ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿನಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಬಡಿ ನೀವು ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿನ ಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತ್ ಬಯಸ್ತೀರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬೈದಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೆ ಹೋದ್ರು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಹಾರೈಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅವ್ರು ನಿನ್ ಮಾತ್ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಬಟ್ ನೀನ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಬಯಸಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೂಚಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ತಾಯಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೆ ನಿನ್ ತಂಗಿ ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೂಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹೌದಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣಗಳು ಹುಡುಕೊಂಡಷ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಅಂಡ್ ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸದಾ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಓಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಂದವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾವಿರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಹಂಗೆ ತಟ್ಟೆ ತರ ಈ ಬೇಡದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಂಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇ ಗತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಬೇಡ ನೀನು ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಸ ಸನ್ಮಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಅವಮಾನ ಅನುಮಾನ ಇವಳು 
ಗೋಲ್ ಅದು ನಂದು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಈಗ ನನ್ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ ಇದನ್ನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ನಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ ಆಯ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ ಬಟ್ ನಾನೇನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾರ ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ ತಾಯಿ ನಾನು ಹೇಳುದು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರೋ ಮಾತುಗಳು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರಾಗುವ ಮಾತುಗಳು ಬೇಡ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಏನೋ ಅನೈತಿಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗುದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಡೋದು ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳದೆ ಹೋಗದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಭಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇಂಥದ್ದೇನು ಕನಸು ಹೊತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೋ ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಅಂಡ್ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಅಬ್ಬ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವಸ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀನು ಹೇಳುವ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಅದೊಂದಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಹತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ದಿನ ಆ ದಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಷ್ಟು ಆ ಅನುಮಾನಗಳು ದೈತ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಗೊಂದಲಗಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಕಳವಳಗಳು ದೈತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ನೀನು ಅವ್ರು ಇಷ್ಟು ಹೇಳು ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಇರು ಅಂದರೆ ಬಂದು ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಟ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ನನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗ ಬಿಟ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹಂಗೆ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರೆ ಏ ಹೌದಮ್ಮ ನೀನು ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಓದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ ಈಗ ಯಾಕೆ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಮನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿನ ನಡ್ಕೊ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೋ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೋ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೋ ಬಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಬೇರಾಗೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮೌನವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಹಂಗೂ ಮೀರಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನ್ ನಿನ್ಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಕ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸಲಹೆ ಇಷ್ಟೇ ಅವರು ಇನ್ನ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಕನಸು ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನನಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇಟ್ಕೊ ನಾನು ಇವರು ದೂರ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ನಾನು ದೂರ ತಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಲಿ ಏನೋ ದೊಡ್ಡದು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಯಾವುದೋ ಇವ್ರ ಒಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೂರ ಇಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಿದೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿನ್ನ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಕೊಂಚ ನೋವಿನ ಅನುಮಾನದ ಅಥವಾ ಅವಮಾನದ ಬದುಕು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ನೀನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ಗಿವತ್ತು ಏನು ಬದುಕು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಮಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕನಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರು ಒಪ್ಪಿ ಕಳಿಸೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ನಾನೇನೋ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಯಂ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದ್ರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪುದಾರಿ ತೊಳೆಯೋರ ನಡುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಆಚೆ ಬಂದು ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತಲೆ ಆಡಿಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಾಗ ಸಂಸಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು ಆಗಾಗ ಅಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಗುರಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಏನೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಬಂದರೂ ಕರೆ ಮಾಡು ಮಾತನಾಡು ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದು ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ ನೀನು ಯಾವ ತುಂಬ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿನ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚಂಚಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹಾಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತುಳಿಯೋದು ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಸ್ವಯಂ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅನೇಕ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದಿದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಯಾರು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಓಡೋದಷ್ಟೇ ಚಂಚಲ ಅಲ್ವಾ ಪುಸ್ತಕ ಮುಂದಿದೆ ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಸುಮ್ ಮಲಗಿರೋ ಸೋಂಬೇರಿನ ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜ ತಾಯಿ ನೀನು ಗೆದ್ದು ತೋರಿಸು ನೀನು ಗೆಲ್ಲು ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಇಟ್ಕೊ ಓಕೆ ಗೋ ಹೆಡ್ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀನು ಇಡೀ ಊರಿನವರಿಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾರ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ತೀಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ತಾಯಿ ನೀನು ಯಾವಾಗ ಏನೇ ಗೊಂದಲ ಇದ್ರು ಬಂದು ಮಾತನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಈ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಮ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದು ನಿನ್ನ ಮನೋಬಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಯಾ ಕಡೆನೂ ಗಮನ ಕೊಡು ಶುಭವಾಗಲಿ ತಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೇಣಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ಅವಳೇನೋ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗಿ ಯಾವನಿಂದೂ ತಿರುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮನೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಥರ ಸಡನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬಳ ಕೆಟ್ಟ
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಮಶವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದು ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಬೂಷ ಈಕೆಯ ನರಳಾಟವನ್ನು ಆ ಹೆತ್ತ ಮನೆ ಮತ್ತು ಈ ನರಳಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಗಂಡನ ಮನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಸಂಸಾರ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನೀನು ಕಡೆಗಣಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ನಡುವೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸಾಧಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕನಸಿನ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಂಸಾರದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಿಂತಿರೋದೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೊರಗಿನ ಏನೋ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಲು ಅಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕೊಡ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೋ ಗಂಡನನ್ನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀನು ಕೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ಫೈನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಓದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿ ಕಾಮು ಬಿ ಎ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಮಟ್ಟಿನ ಕನಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಾಂ ಸರಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಓದಿಸ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಓದು ನನ್ನನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೇ ಇಲ್ದೇನು ಸುಮ್ಮನು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಕನಸಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಚೆಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಕಬೇಡಿ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಮ್ಮ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳಿತೀಯ ಚಂಚಲವಾಗಬೇಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ ನಿನಗೊಳ್